വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി നായപ്പേടിയിൽ നാട് പാലക്കാട് വിവിധയിടങ്ങളിൽ നായകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ചു പേർക്ക് പരിക്ക് നെന്മാറയിൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോയ ഒരു കുട്ടിയടക്കം മൂന്ന് പേർക്ക് തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റു നെന്മാറ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി അനശ്വരയ്ക്കാണ് കടിയേറ്റത് പാലക്കാട് തോട്ടര സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ കെ എ ബാബുവിനെയും പട്ടികൾ ആക്രമിച്ചു സ്റ്റാഫ് റൂമിന് മുന്നിൽ വെച്ചായിരുന്നു നായയുടെ ആക്രമണം ഒരു കുട്ടി മദ്രസയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം കുട്ടിയൊക്കെ അടിച്ചു കുട്ടിയൊക്കെ അടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഓടി വന്ന് ഞാൻ നായ നോട്ടം പിന്നാലെ ഓടിയാണ് എന്നെയും കടിച്ചു എന്നെ കടിക്കുന്ന നാലഞ്ച് ഭാഗത്ത് കടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലിലും കയ്യിലും നായനെ ഞാൻ തൂക്കി എറിഞ്ഞു അപ്പോൾ കാലിൽ കടിച്ചു പിന്നെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് മൊത്തം അഞ്ച് ഭാഗത്ത് കടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അതിന് പുറമെ ഈ നായ വന്നിട്ട് പുറത്ത് അലിയുന്ന നായ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് നായാണ് കഴുത്തിൽ ചെങ്ങലുണ്ട് വളർത്തു നായ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നാണ് കഴുത്തിൽ ചെങ്ങലുണ്ട് ഞാൻ പിന്നാലെ ഓടി അത് എന്നെ തിരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മേലെ ചാടി അങ്ങനെയാണ് കടിച്ച അഞ്ച് ഭാഗത്ത് കടിച്ചു സ്കൂളിലേക്ക് പോയായിരുന്നു അപ്പൊ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് നടക്കുന്ന ടൈമില് രണ്ട് നായ്ക്കൾ വന്നിട്ട് കടുകൂടി എന്റെ കാലിൽ കടിച്ചു ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അവള് വേ മാറി പക്ഷെ എന്റെ കാലിൽ അവിടെ വന്നിട്ടാണ് രണ്ടുപേരും ഞാൻ വേഗം വലിച്ചപ്പോ അത് പോയി പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരിയുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി പ്രസാദ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ അഞ്ചു പേർക്കാണ് പാലക്കാട്ട് നായശല്യം മൂലം ഇപ്പോൾ കടിയേറ്റിരിക്കുന്നത് തോട്ടറ ഒപ്പം തന്നെ നെന്മാറ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവരുടെ പരുക്കുകൾ ഗുരുതരമാണോ ചികിത്സ മതിയായ രീതിയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ തന്നെയുള്ള മേപ്പറമ്പ് പിന്നെ നെന്മാറ തോട്ടര ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി അഞ്ച് പേർക്കാണ് നായയുടെ കടിയേറ്റിട്ടുള്ളത് അതിൽ രാവിലെ മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ മല മേപ്പറമ്പിൽ കടിയേറ്റു ഈ കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മേപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ നദ്ഹറുദ്ദീൻ കടിയേറ്റുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിനും കൈക്കുമെല്ലാം തന്നെ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നെന്മാറയിൽ നെന്മാറ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബസ് ഇറങ്ങി സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നെന്മാറയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് കടിയേറ്റിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ തോട്ടരയിൽ തോട്ടര സ്വദേ അവിടെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായ കെ ബാബുവിന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റാഫ് റൂമിന് മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് കടിയേറ്റിട്ടുള്ളത് നമ്മളോടൊപ്പം ബാബു കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴായിരുന്നു ഈ സംഭവം പത്ത് മണിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വരാന്തേ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ പേപ്പട്ടി തന്നെയാണിത് നായ്ക്കൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കയറി വന്ന് വരാന്തേ കൂടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വന്ന് വരാന്തേ വെച്ച് കടിച്ചു ഓടി രക്ഷപ്പെടാനൊന്നും പറ്റിയില്ല പിന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പിള്ളേരൊക്കെ ചൂടി അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇത് പേപ്പട്ടി തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ പേടിയാണ് ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നായ്ക്കൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുങ്ങളെയും കടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് കടിച്ചു പറച്ചേനെ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് നായ്ക്കളുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ അവരെ ചോറൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകണം അല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാവില്ല കാരണം അതെ അതെ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടുകളോട് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഈ കടിച്ച നായ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ബഹളം കൂട്ടിയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇറങ്ങി പോയി അത് അതായത് താങ്കൾ കടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ നായ ക്ലാസ് റൂമിൽ ആ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കയറിയാൽ അപ്പോൾ പിള്ളേർ ബഹളം കൂട്ടിയപ്പം നായ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറങ്ങണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ് കാരണം ബാക്കിയുള്ള നായ്ക്കളും കടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ നായ ഇഷ്ടംപോലെ പത്ത് പതിനഞ്ച് നായ്ക്കൾ അവിടെ ഉണ്ട് നായകൾ അതിലൂടെ നടക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ശല്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ തവണ കണ്ടത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ജസ്റ്റ് വരാന്തേന്ന് ഞാൻ സാറും കൂടെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഓടി വന്ന് കടിച്ചു പോയത് നേരെ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് കയറിയപ്പോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് മുറികളെല്ലാം അടച്ചു അങ്ങനെ കാരണം കുട്ടികളുടെ സേഫ്റ്റി ആണ് പ്രധാനമല്ലേ അങ്ങനെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് നായ എന്തോ അറിയില്ല ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾ പോകാൻ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഞങ്ങൾ താഴെയുള്ള നിരയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം
ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി അതായത് സ്കൂൾ കമ്പൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി നടക്കരുത് എന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ കടിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ കടിച്ച നായ തന്നെ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികൾ ബഹളം വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നായ തിരികെ ഓടിയിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റ് രണ്ട് കുട്ടികളെ രാവിലെ മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളെ അത് അത് കടിയേറ്റ ആൾ പറയുന്നത് വളർത്തു നായയാണ് വളർത്തു നായ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച് റോഡിലേക്ക് വരികയും ഈ കുട്ടികളെ പിന്തുടർന്ന് കടിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രദേശവാസിയായ നദുഹദീന് ഈ കടിയേറ്റിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിനും കൈക്കുമെല്ലാം ഗുരുതരമായ മുറിവുണ്ട് നെന്മാറയിലും കുട്ടിയുടെ കാലിനാണ് കടിയേറ്റിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും സംസ്ഥാനം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നം അത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായ സംഭവത്തിലാണ് അഞ്ചു പേർക്ക് ഇപ്പോൾ കടിയേറ്റിരിക്കുന്നത് അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ കടികൾക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പ്രസാദ് ഇന്നലെ മിനിസ്റ്റർ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഈ സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കും എന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ബോധവൽക്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നടത്തും മാലിന്യ നീക്കത്തിന് ഉള്ള നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു കുട്ടികൾ വേസ്റ്റുകൾ അവരുടെ ഭക്ഷണ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന പട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ അവരെ തന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിനോടകം തന്നെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും മിനിസ്റ്റർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം തന്നെയാണോ ഈ സംഭവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രേണുക കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളിലായി കൂടുതൽ തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം അത്തരത്തിൽ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആളുകളെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാധ്യത ആളുകൾ പറയുന്നത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ തെരുവുനായകളുടെ കൂട്ടം ഒന്നാകെ വന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന തെരുവുനായാണെങ്കിലും കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ സ്കൂൾ വിട്ടു പോകുമ്പോഴും സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാവിലെ ഇപ്പോൾ മേപ്പറമ്പിൽ മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ആറുമണി ആ സമയത്ത് ആളുകൾ തന്നെ പൊതുവെ റോഡിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ ഓടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് ഗുരുതരമായ മുറിവേൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോലും ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നേരത്തെ രേണുക പറഞ്ഞതുപോലെ മാലിന്യങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തെരുവുനായകളുടെ കൂട്ടം ഉണ്ടാകും അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് നടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ ഇതുപോലെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ അവരാണതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ ഒപ്പം തന്നെ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ തെരുവുനായകൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ എന്തെങ്കിലും അക്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ കൂടി ആളുകളെ അതാത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി ആക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തീർച്ചയായും പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എന്തായാലും കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ ബന്ധികളാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് അധ്യാപകർ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ കടിച്ച പട്ടി ഉൾപ്പെടെ സമീപ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് കൂടുതൽ പട്ടികൾ അവിടെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ ഇൻ്റർവെൽ ആണെങ്കിൽ പോലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത് എന്നൊരു നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് മുറികൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന സാഹചര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികൾ ബന്ധികളാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ എന്തായാലും സംസ്ഥാനം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം അതിൻ്റെ തുടർ സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് പാലക്കാട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ കുട്ടികളെ തെരുവ് നായ്ക്കൾ കടിക്കാൻ ഓടിക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു അവിട്ടം ദിനത്തിലാണ് സംഭവമുണ്ടായത് കടയിൽ പാല് വാങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് നായകൾ കുട്ടികളെ കടിക്കാൻ ഓടിച്ചത് ഈ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം വളരെയധികമുള്ള സ്ഥലമാണോ ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ ജീവനം കൊണ്ട് ഓടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ റേണുക ഈ തഴവേനാണ് സംഭവം നടന്നത് അവിട്ടം ദിനത്തിൽ ആണ് കുട്ടികളെ നായ്ക്കൾ കടിക്കാൻ ഓടിച്ചത് നന്ദകിഷോർ അനന്തു എന്നീ രണ്ടു കുട്ടികൾ പാല് വാങ്ങി മടങ്ങും വഴിയായിരുന്നു
കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായി ഇപ്പോൾ ഈ തിരുവനായ്ക്കളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നഗരസഭയ്ക്കും മറ്റ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധവും ശക്തമാണ് ഇത്രയും വേഗം ഈ നായശല്യത്തിന് ഒരു അറുതി വരുത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നാട്ടുകാരും രംഗത്തുണ്ട് വരേണ്ടത് ശരി വി വി വിനോദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തെരുവുനായ പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തരമായി പരിഹാരം കാണാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് എല്ലാ തെരുവുനായ്ക്കൾക്കും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പേവിഷബാധയ്ക്കെതിരായ വാക്സിൻ നൽകാനാണ് തീരുമാനം നായ്ക്കൾക്ക് ഷെൽട്ടർ മാലിന്യ സംസ്കരണം വ്യാപിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ നടപടികളും സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട് അതേസമയം തുടർ ചർച്ചകൾ ഇന്നും നടക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും കളക്ടർമാരും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു ഉമേഷ് ഊർജിതമായ നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് ആരംഭിക്കണം െങ്കിൽ പോലും പത്ത് ദിവസത്തെ സമയമുണ്ട് ഒൻപത് ദിവസമെങ്കിലും പരിശീലനം നൽകി വേണം ആളുകളെ അതിനുവേണ്ടി നിയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയായി നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോഴും സംസ്ഥാനത്താകെ ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ വരികയാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ ഊർജിതമാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വകുപ്പ് മന്ത്രി മറ്റ് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ യോഗത്തിൽ യോഗത്തിന് വിളിച്ചത് അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതും അതിന്റെ തുടർ ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഇന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർമാരുമായും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരുമായും ചർച്ച നടത്തും പ്രധാനമായി വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രധാനമായും മുൻകൈ എടുക്കണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഈ പരിശീലനത്തിന് ഏർപ്പെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലയിൽ വാക്സിനേഷന് സന്നദ്ധരാകുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്തി ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഒൻപത് ദിവസമെങ്കിലും പരിശീലനം വേണമെന്നാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻപ് കോവിഡ് സമയത്ത് സന്നദ്ധരായി വന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ ഒരു സന്നദ്ധ സേന തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അവരെയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും അത്തരമൊരു ഒരു ടീമിനെ തയ്യാറാക്കുക ടീമിനെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനൊപ്പം ജില്ല പഞ്ചായത്തുകൾക്കും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കൂടി വരുന്ന നടപടിയാണ് ഈ ഒരു മാസത്തെ വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് കാരണം ഈ ഒരു ടീമിനെ തയ്യാറാക്കണം ആ ടീമിനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ചിലവ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഇന്നൊരു വ്യക്തത വരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അതേസമയം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇത്തരത്തിൽ മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരെ കടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് കൂടുതലായി നായ്ക്കളുടെ കടിയേൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഈ തെരുവായ്ക്കൾ മറ്റു മൃഗങ്ങളെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പട്ടിക മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പട്ടിക ഉപയോഗിച്ച് തദ്ദേശ സംരംഭ വകുപ്പ് പുതിയൊരു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് തയ്യാറാക്കും ഈ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിനകൾക്കായിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവിൽ മുൻഗണന നൽകുക എഴുതുക ശരി ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കണ്ണൂരിൽ തെരുവുനായ ശല്യം വ്യാപകം ഇരുട്ടിയിൽ തെരുവുനായക്കൂട്ടം കുറുകയോടി നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോ മറിഞ്ഞു ഡ്രൈവർ അടക്കം നാലു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ നേരമ്പൊക്ക് റോഡിൽ ബാലക്കണ്ടി വീടിന്റെ കവലയിലായിരുന്നു അപകടം ഇരുട്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോവുകയായിരുന്നു കുടുംബം കണ്ണൂർ ചാലയിൽ പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റ പശു പേവിഷബാധയെ തുടർന്ന് ചത്തു ചാലയിലെ സുനന്ദയുടെ പശുവാണ് ചത്തത് തളിപ്പറമ്പ് പന്നിയൂരിൽ ആടുകളെ തെരുവുനായ്ക്കൾ കടിച്ചുകൊന്നു കുറുമാത്തൂരിൽ റോഡിന് കുറുകെയോടിയ തെരുവുനായയെ തട്ടി ബൈക്ക് മറിഞ്ഞു വീണ് യുവാവിന് പരിക്കേറ്റു ശ്രീകണ്ഠാപുരം സ്വദേശി ആലിംഗൽ പ്രനീഷിനാണ് പരിക്കേറ്റത് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും പുലി ഇറങ്ങി നിന്മേലി പഞ്ചായത്തിലെ ഗോവിന്ദമുലയിലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ പുലി വളർത്തു നായയെ പിടികൂടി പുലിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ വീട്ടിലെ സി സി ടി വിയിൽ പതിഞ്ഞു രതീഷ് വാസുദേവൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് രതീഷ് സി സി ടി വിയിൽ ഉൾപ്പെടെ പുലിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും വലിയ ആശങ്ക ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകും എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് അധികൃതർ സ്വീകരിക്കുന്നത് രണ്ടുക ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് പുലിയ
ഇതാണ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രദേശത്ത് മുൻപും ഈ പുലിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നത് ജനങ്ങൾക്കറിയാം ആ അത്തരത്തിലൊരു കരുതൽ ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്കുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി ഹോം സ്റ്റേകളും റിസോർട്ടുകളും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇടമാണ് ഇവിടെ ഈ റവന്യൂ പുറമ്പോക്ക് പാറയിലും മറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞ ഇടങ്ങളിലും മറ്റും ടെൻഡ് അടിച്ച് സഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെ വിനോദസഞ്ചാര വിനോദത്തിനെത്തുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ താമസിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ഇത് വലിയ ഭീതി ഉണ്ടാക്കും ഈ റിസോർട്ടുകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ടെൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇത്തരം റവന്യൂ പാറകളിലും ഈ പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ട പ്രദേശത്തുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു ആശങ്ക പൊതുവെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ക്ഷീരകർഷകരുള്ള പ്രദേശത്ത് തുടക്കത്തിൽ ഇതേപോലെ നായ വളർത്തു നായൊക്കെയാണ് പുലി ആക്രമിക്കുക പിന്നീട് വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ പശുവിനെയും ആടിനെയും ഒക്കെ ആക്രമിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഭീതി ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് പുലിയുടേതാണ് കാൽപ്പാടുകൾ എന്ന് വനവകുപ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് കൂട് വയ്ക്കുന്നതടക്കമുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും എന്നാണ് വനവകുപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മോട് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ രണ്ടാഴ്ച കൂടി ഇതേ ചികിത്സ തുടരേണ്ടി വരുമെന്നും സന്ദർശകർക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ചെന്നൈയിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ കോടിയേരിയെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിയന്ത്രണമാണ് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ മേഖലയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ കോടിയേരിയെ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർശനം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വന്ന് കണ്ട് സംസാരിച്ച് പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പരിമിതിപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് കാണേണ്ടതില്ല എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അവശത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ആ അവശത പരിഹരിക്കാനാവശ്യമായ നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നല്ല പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരെയും യൂറോപ്പിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയും ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘവും അടുത്ത മാസം ആദ്യം ഫിൻലൻഡും നോർവേയും സന്ദർശിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സഹകരണത്തിന് ഫിൻലൻഡ് ക്ഷണിച്ചെന്നാണ് വിശദീകരണം മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഈ മാസം പത്തൊൻപതിന് തുടങ്ങുന്ന ഫ്രഞ്ച് ട്രാവൽ മാർക്കറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാരീസിലേക്ക് തിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ് മന്ത്രിമാർ പോകുന്നതെന്നുമായിരുന്നു ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിന്റെ പ്രതികരണം അതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഈ കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനകത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വിഷമം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ആവശ്യമായ ഘട്ടത്തിൽ വിദേശത്തും ഇന്ത്യക്കകത്തും യാത്ര വേണ്ടിവരുമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ സാമൂഹികമായും ഭരണപരമായും യാത്രകൾ ആവശ്യമാണ് ഇതുകൊണ്ടല്ലോ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമായതെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ ചോദിച്ചു വിദേശത്ത് പോയിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്നാലും പാടില്ല ആവശ്യമായ രീതിയിൽ വിദേശത്തും പോകേണ്ടി സ്വദേശത്തും പോകേണ്ടി ഇന്ത്യക്കകത്തും പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പോകും അതൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംവിധാനം ഈ രാജ്യം ആഗോളവൽക്കരണങ്ങൾ വെറുതെ പറയുന്നല്ലോ അല്ലേ അതൃപ്തിയില്ലാതെ ഒരു ലോകമാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ ഭക്ഷണം മാലിന്യത്തിലെറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിച്ച സംഭവത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്കെതിരായ നടപടി പിൻവലിക്കാൻ ധാരണ മേയറും സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വവും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിലാണ് ധാരണ തൊഴിലാളികളുടെ വിശദീകരണം എങ്ങനെയാണോ ചോദിക്കേണ്ടത് ആ നിലയിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ചോദിച്ചത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ചില വ്യക്തത കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അത്തരം നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് പണിഷ്മെന്റ് എന്നുള്ള നിലയിലല്ല സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുക ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവർക്
വി വി വിനോദ് ഉണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി വിനോദ സസ്പെൻഷൻ നടപടി പിൻവലിക്കാനാണ് ധാരണയായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് തീരുമാനം രണുക ഓണസദ്യ ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ സംഭവത്തിലായിരുന്നു മേയറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള നടപടി ആ ഏഴ് സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും നാല് താൽക്കാലിക ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ എല്ലാവരും ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളാണ് നാല് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു ഈ നടപടിക്കെതിരെ വലിയ വിമർശനം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ സി ഐ ടുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉയർന്നു വന്നു തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നിലപാടായി പോയി എന്നതാണ് ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണം പാർട്ടി സെക്രട്ടറി തന്നെ ഈ നടപടിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തി പിന്നീട് പാർട്ടി ജില്ലാ ഘടകം മേയറുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇത് തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയമായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടായി പോയി എന്ന ഒരു ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നടപടി പിൻവലിക്കാൻ ഏറെക്കുറെ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത് മേയറോട് ഇതേക്കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞപ്പോൾ മേയർ പറഞ്ഞത് അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പിരിച്ചുവിടൽ അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ കൈക്കൊണ്ടത് ഒരു അന്വേഷണ വിധേയമായ നടപടി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ മറുപടി വിശദീകരണം കൂടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയുള്ള പരാതിയുണ്ട് അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പരിശോധിക്കും ഇവരുടെ ഈ വിശദീകരണം പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നതാണ് ഇത് ഈ ഓണസദ്യ കഴിക്കാനുള്ള ദിവസം അവധിയെടുത്ത് ഈ പരിപാടികൾ വേണ്ട എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുകയും ഇതിൽ പ്രകോപിതരായി ഈ ജീവനക്കാർ ഓണസദ്യ വലിച്ചെറിഞ്ഞുമെന്നാണ് ആദ്യം വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേയർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു സ്ഥിരം ജീവനക്കാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും താൽക്കാലികക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുക ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇതിനെതിരെയാണ് പിന്നീട് വലിയ വിമർശനം വന്നത് ഏതായിരുന്നാലും മേയർ നിലപാടിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകേണ്ടി വരും കാരണം പാർട്ടി ഇതിൽ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പിരിച്ചുവിട്ടവരെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സസ്പെൻഷനിലേക്ക് പോയവരെയും തിരികെ കൊണ്ടുവരും അക്കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് രണുക ശരി വി വി വിനോദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇടവേള വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകളടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെ പെരുവഴിയിലാക്കി കേരള ബാങ്കിന്റെ ജപ്തി നടപടി കൂത്തുപറമ്പ് പൂറക്കുളം സ്വദേശിനി സുഹ്രയുടെ വീടും സ്ഥലവുമാണ് ജപ്തി ചെയ്തത് സാവകാശം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെന്നും വീട് തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും സുഹ്ര ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു കൂത്തുപറമ്പിൽ നിന്ന് മനു ഭരത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് സുഹറയുള്ളത് അവരിപ്പോഴും എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്നത് എന്താണ് ഇനി സുഹറയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള ഒരു പോം വഴി എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു സഹായമാണ് സുഹറ ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നോട് ബാങ്കുകാർ പറഞ്ഞതിന് പൈസ എടുത്തിട്ട് വന്നാൽ മതി അടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തോ താക്കോലി നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇത്രയും പൈസ ഒരുമിച്ച് അടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഞാനുള്ളത് ഒന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് വിഷമത്തിലാണ് ഞാനുള്ളത് ഏഴ് മാസത്തോളമായി പിന്നെ ഈ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇതിൻ്റെ അടവ് തെറ്റുകയും പിന്നീട് ചില കൺഫ്യൂഷൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇതിൻ്റെ പണം അടച്ചത് സംബന്ധിച്ചൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിനകത്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായത് പക്ഷെ അത് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രകാരം പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രകാരമുള്ള കണക്കുകൾ പഴയ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രകാരമുള്ള കണക്കില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരറിയാതെയാണ് ഞാൻ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വാങ്ങി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വാങ്ങി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് പലിശയുടെ കോളത്തിൽ ഇ എം ഐ അടക്കേണ്ട തുകയും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തതായിട്ട് കണ്ടു അതായത് ഒരു മാസം ഇരുപത്തിനാലായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ പലിശയുടെ കോളത്തിൽ കൂട്ടുകയും മറ്റൊരു വശത്ത് പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് കൂടും അത് ഞാൻ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ അവിടുത്തെ ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻ്റിനെ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവരത് തിരുത്തി രണ്ട് കോൾ അവർ തിരുത്തി ആ പേപ്പറിൻ്റെ ഇതിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് തിരുത്തിയിട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ബാങ്ക് സ്വീകരിക്കാനും കേൾക്കാനും തയ്യാറല്ല
അപ്പൊ ഈ അഞ്ചു വർഷത്തെ കാലയളവ് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാങ്ക് ഒരു പരാതി അവിടെ സമർപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ ഞാൻ പൈസ അടിച്ച റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികൾ വന്നപ്പോ അതിന്റെ പൈസ തുക മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ഗഡുവായിട്ട് ഞാൻ അത് അടച്ച് സുഹറ പറയുന്നത് ഇത് ബാങ്ക് കോടതിയെ തിരിതിരിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത കടലാസ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ബാങ്കിന് അറിയാം ബാങ്കിന്റെ അടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവകാശം വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് എനിക്ക് ഈ വീട് വിറ്റിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് കണ്ട ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തേക്കാളും കൂടുതൽ പൈസ എനിക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ മാർക്കറ്റുള്ള സ്ഥലമാണ് സുഹറയോട് ഒരു വാക്ക് പോലും ചോദിക്കാതെ വന്ന് വീടിന്റെ പൊസഷൻ എടുത്ത് അവരതിന്റെ അവരുടെ അധീനതയിലാക്കി വീട് അടച്ചു അവരെല്ലാം കണ്ടതാണ് പ്രിന്റർ സ്കാനർ എല്ലാം വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ലൈസൻസുകൾ ഉണ്ട് കുട്ടികളുടെ അതേ റേനിവല് രേഖകളുണ്ട് മെശപ്പുറത്തതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും എടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇത് ഇന്നലെ ഇട്ട ഞാൻ വേറെ ഡ്രസ് ആണ് ഇത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ തന്ന ഡ്രസ് ആണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒട്ടും ഒരു മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്ത ഒരു മാനുഷികമല്ലാത്ത ഒരു പരിഗണന ഒരു നിലപാട് നടപടിയാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലേ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തുറന്നു പറഞ്ഞാല് ബാങ്കിനകത്ത് ഒരുപാട് മാഫിയകളുണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാന്ന് ഇതിൽ അയല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് അവരെടുക്കാനും ആൾക്കാർ അവരെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു സൂചനകൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അല്പം കൂടി സാവകാശം കിട്ടിയാൽ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് സുഹൃക്കുള്ളത് മാത്രമല്ല അവർക്കൊരു വീടുണ്ട് ആ വീടിന് കുറെ കൂടെ നല്ല വില കിട്ടും ബാങ്ക് ഒന്ന് മാറിക്കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവരുടെ അമ്മ ഇവിടെയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്മ ഇവിടെ എന്താണ് ബാങ്കുകാർ വന്ന അമ്മയോട് പറഞ്ഞത് ഞാനറിയില്ല ഞാനിപ്പോ ഇടിയല്ലല്ലോ ഞാനും മക്കളെല്ലാം പോയി കുട്ടികളെല്ലാം പോയി നിക്കയ്യ അത് വളരെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഉമ്മയാണ് അവരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നത് ഏതായാലും ഇവിടെ ചില നാട്ടുകാരൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴികൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്താണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇവർ പറയുന്നൊരു വലിയ ആശങ്ക ഇവരുടെ മകൾ ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായി കുട്ടി അവരെ ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായി മൂന്നാളെയും കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതായാലും ബാങ്ക് ഒരു ചെറിയ സാവകാശം തരണമെന്ന് നിന്ദ്യവും ക്രൂരവുമായ ഒരു നട കാരണം സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുകയെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും വേങ്കായാലും കോടതിയാലും എല്ലാം മനുഷ്യരാണ് അവർ മനുഷ്യത്വം അതിൽ കാണിച്ചിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് അവർ സമയം പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ സമയം ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നാട്ടുകാരും ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പരാതി അതാണ് കുറച്ചുകൂടി സാവകാശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അവരെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനൊക്കെ മുൻകൈയെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്താം മാത്രമല്ല ഈ മൂന്ന് സ്ത്രീകളെ പ്രായമായ ഒരു ഉമ്മ ഉൾപ്പെടെ ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരെ ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ട നടപടി ഒട്ടും മാനുഷികമല്ല എന്നൊരു നിലപാട് കൂടിയാണ് ഈ നാടിനുള്ളത് കനത്ത പ്രതിഷേധവുമുണ്ട് ഏതായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് മോറാഴക്കൊപ്പം മനുഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ അതേസമയം ബാങ്കിന്റെ നടപടിയിൽ റിപ്പോർട്ട് തേടിയതായി സഹകരണ മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു ബാങ്കിന്റെ നടപടി സർക്കാർ നയത്തിന് വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു നിങ്ങൾ വാർത്ത കേട്ട് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഞാൻ അടിയന്തരമായ റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം പ്രതികരിക്കുക അതായിരിക്കും ശരി അറിയാതെ ഒരു കാര്യം കയറി പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്തായാലും ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ക്കെതിരാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ കാര്യത്തിൽ നടപടി ഉണ്ടാകും ചെറിയ തുണ്ടം ഭൂമി ഉള്ളവരുടെ അഞ്ച് സെൻറ്റ് താഴെ ഭൂമി ഉള്ളുവെങ്കിൽ അത് ജപ്തി ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായ അവർക്കൊരു ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാവുന്നു അത് ഗവൺമെൻറ് പോളിസിയാണ് അതിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിയോട് നമ്മൾ നടപടി സ്വീകരിച്ചാലും നടപടി സ്വീകരിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മൂന്നാം ദിവസത്തെ പര്യടനം തുടരുകയാണ് കഴക്കൂട്ടത്ത്
മറ്റ് ഷെഡ്യൂളുകളിലോ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ കേരയിൽ വിരുദ്ധ സമരക്കാരുമായുള്ള ചർച്ച നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ചർച്ച ഇവിടെ നടക്കും അവരുടെ എത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണും തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയിക്കും ഇത് കൂടാതെയാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പദ്ധതി പ്രവർത്തകരുമായുള്ള ചർച്ചയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരും ഇവിടെ എത്തി അതിനുള്ള അവരെയും കാണാനുള്ള സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഘടകകക്ഷിയായ സി എം പി നേതാക്കളെയും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ന് നാല് മണിക്കോട് കൂടി വീണ്ടും യാത്ര ആരംഭിക്കും ഇന്ന് യാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങി കല്ലമ്പലം വരെയാണ് യാത്ര അതായത് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം അതിർത്തിയായ കല്ലമ്പലത്ത് ഇന്നത്തെ യാത്ര അവസാനിക്കും ഇന്നും രാവിലെ മുതൽ മികച്ച പ്രതികരണം തന്നെയാണ് ഭരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് ഓരോ റോഡിൽ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് കാലാവസ്ഥ ചില പ്രതികൂല സാഹചര്യം ഒരിക്കെങ്കിലും രണ്ട് തവണ മഴ പെയ്തെങ്കിലും ഭരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് റോഡിൻ്റെ ഇരുവശവും ആളുകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ കാത്തു നിന്നിരുന്നു പഴയതുപോലെ ആയിരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ച് നേരെ വരികയും ചെയ്തു എന്തായാലും ഭരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് മൂന്നാം ദിവസവും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണം തന്നെയാണ് ലഭിച്ചത് കോൺഗ്രസിന്റെ ജാഥ യെ എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ സി പി എമ്മിനെയോ സർക്കാരിനെയോ ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിൽ വിമർശിച്ചാൽ മറുപടി പറയും ഇതാണ് പാർട്ടി നിലപാടെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ജാഥയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോഴും സി പി എമ്മിനെയോ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റിനെയോ ശരിയല്ലാതെ രീതിയും വിമർശിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് ശരിയല്ലാതെ രീതിയിൽ വിമർശനങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ വന്നാൽ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ജാഥയോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ജനാധിപത്യ പരിപാലിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയോ എതിർക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ലാവ്ലിനിൽ ആശങ്കയില്ലെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം പി ഗോവിന്ദൻ അങ്ങനെ ഒരു കേസില്ല ഇനി കേസ് വേണമോ വേണ്ടയോ എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കേസെന്നും എം പി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ആശങ്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കേസേ ഇല്ല ഇനി കേസ് പോണോ പോണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കേസ് അല്ലേ ഇനി ഞങ്ങളിതിന് ആശങ്ക ആശങ്കപ്പെടണം ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കേസും വെക്കുക എന്നൊരു ആശങ്കയുണ്ടോ ആശങ്കയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കൊച്ചിയിൽ നിന്നും രാജസ്ഥാൻ വരെ ഒരു യാത്ര അതും സാധാരണക്കാരന്റെ സ്വന്തം വാഹനമായ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നാടിനെ അറിയിക്കുകയാണ് യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം ഇതിൽ ടോമും ജാക്കും ഇരട്ട സഹോദരന്മാരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരായ മൂന്ന് പേരും അല്പം സാഹസികമായ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അങ്ങനെയാണ് റിക്ഷാറൺ ചാലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് കൊച്ചി മുതൽ രാജസ്ഥാൻ വരെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പതിമൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരണം കൂടുതൽ ആളുകളെ കാണുക മനസ്സിലാക്കുക നാടിനെ അറിയുക ഇതാണ് യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം just to meet people mainly to get to know get to know the locals get to know get to know india well, we have an adventure and it's the point have your own adventure going across india auto rickshaw aadimaya ana odikunnathu adu oru migacha anubhavam aanu had you driven auto rickshaw before no oh, so the first time we don't get these kind of things in england is kolikodu pogum valiyana ivar malappuram thathiyathu sanghathil ulpetta mattu timangal vere valiyana therinjeduthittullathu എല്ലാം പറഞ്ഞു നിർത്തും മുൻപ് ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചു കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഇതുവരെയുള്ള റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്രാനുഭവം എങ്ങനെയുണ്ട് മലപ്പുറത്തുനിന്നും സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ജർമ്മൻ വിഭവങ്ങളുടെ വേറിട്ട രുചിക്കൂട്ടുമായി മലപ്പുറത്ത് ഒരു ജർമ്മൻ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ മാദിൻ അക്കാദമിയാണ് കാർണിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന പേരിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന ജർമ്മൻ വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നവർക്ക് ആദ്യം കൊടുത്തു ഒരു ഗ്ലാസ് കിൻഡർ പുഞ്ച് പിന്നാലെ നിരന്നു മലയാളിക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത 
പേരും രുചിയുമുള്ള ഒരു പിടി വിഭവങ്ങൾ ബ്രോട്ട് മോയ്റ്റോസ് മീറ്റ് ബോൾസ് സാൽമൺ സ്റ്റു പന്നാക്കോട്ട ലാബ്സ്കോസ് ലെമൺ സോസ് യോഗത് ആപ്പിൾ പാൻകേക്ക് ബട്ടർ ക്രീം പാസ്റ്റി ബ്രൗണി വിത്ത് നട്ട്സ് പാവറിൻ ക്രീം ബീഫ് റുളാഡൻ പറയാൻ പോലും പാടുള്ള ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വ്യത്യസ്ത വിഭവങ്ങളാണ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മദിൻ അക്കാദമി ചെയർമാൻ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീൽ അൽ ബുഖാരി ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വിവിധ തൊഴിലവസരങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും ജർമ്മൻ ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കിയവർക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജർമ്മൻ കുണ്ടത്തിന്റെ നാലാം പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ അതിഥിയായി ചെന്നിരുന്നു അവിടുന്ന് കണ്ട അന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ സംസ്കാരം നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അവരെ ഭക്ഷണങ്ങളും അവരെ സംസ്കാരങ്ങളും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കണം അങ്ങനെ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി കുട്ടികൾ പഠിച്ചു കുട്ടികൾ അവിടെ ചെന്ന് കുട്ടികൾ അത് കണ്ട് ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ മദിൻ അക്കാദമിയിൽ ജർമ്മൻ പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് ഇതിനായി ജർമ്മനിയിലെ ഹെർമൻ ഗുണ്ടട്ട് സൊസൈറ്റിയുമായാണ് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജർമ്മൻ ഭാഷാ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏവൺ ലെവലിൽ ജർമ്മനിയിലെ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് പഠന വിഷയം ഇതിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് മദിൻ ജർമ്മൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തയിൽ നിന്ന് കാണാം നമസ്കാ